ಎನ್ ಸಿ ಟಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ ಸಮಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಡ್ ಸಮಾವೇಶ ಈ ಕ್ವಾಡ್ ಸಮಾವೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಜರಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಜರಗ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕ್ವಾಡ್ ನ ಮೂರನೇ ಸಮಾವೇಶ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಈ ಸಾರಿ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೋಶಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇದನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಅಲ್ಬನಿಸ್ ಸೊ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ ಸಮಾವೇಶ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೋ ಬೈಡನ್ ನಾನು ಕ್ವಾಡ್ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಯಾರು ಸೊ ಯು ಎಸ್ ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೊ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡೆಟ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಡೆಟ್ ಸೀಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಕ್ವಾಡ್ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಡಿಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಈ ಸಮಾವೇಶ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಿರೋಶಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಿ ಸೆವೆನ್ ಸಮಾವೇಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಜರುಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೀಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಬನೀಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಸೊ ಈ ಹೋಸ್ಟೆಡ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ ಸಮಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೈಲಾಗ್ ಓಕೆ ಕ್ವಾಡ್ರಿ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಭದ್ರತಾ ಸಮಾವೇಶ ಭದ್ರತಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಯಾವ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಭದ್ರತಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾರತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಪಾನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಯು ಎಸ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನ ರಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ ಸಮಾವೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಗಿತವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಂಜು ಅಬೆ ಈ ಕ್ವಾಡ್ ಬಂದು ಜಪಾನ್ ನ ಶಿಂಜು ಅಬೆ ಜಪಾನ್ ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಿಂಜು ಅಬೆಯ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಸೊ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಕ್ವಾಡ್ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನ ರಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುನಾಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆಗ ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವಿಪತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಡಿಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸುನಾಮಿ ಆದಾಗ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಆದಾಗ ಸೊ ಆಗ ಶಿಂಜು ಅಬೆ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಇದರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇಂದು ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಓಕೆ ದ ಮೇನ್ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ ಈಸ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಪೀಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸೊ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಓಕೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕ್ವಾಡ್ ನ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೂರು ಸಮಾವೇಶಗಳು ಆಗಿದೆ ಮೂರನೇ ಸಮಾವೇಶ ಎಲ್ಲಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹಿರೋಶಿಮಾದಲ್ಲೇ ಬಟ್ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಹೂ ಹೋಸ್ಟ್ ಡಿಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅ
ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜಪಾನ್ ನ ಟೋಕಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೂರನೇ ಸಭೆ ಹಿರೋಶಿಮದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸಭೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರಬಹುದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಸೊ ಕ್ವಾಡ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಹಮ್ಕೊಳ್ತಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಿಮೆಂಬರ್ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅನ್ನ ನಾವೇ ಹಮ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಕ್ವಾಡ್ ಸಮಾವೇಶ ನಾವೇ ಹಮ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಸಿ ಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೆ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಿದೆ ಬೋತ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೇಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾವೇಶ ಎಷ್ಟೇ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೊ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾವೇಶ ಅಥವಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಡೀತು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿನೀವಾ ಜಿನೀವಾ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜನೀವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಜನೀವಾದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾವೇಶ ಜರುಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾವೇಶ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಥೀಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಅಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೇವಿಂಗ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಸರ್ವರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸೋದು ಓಕೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಥೀಮ್ ಕೂಡ ಥೀಮ್ ಸೊ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಥೀಮ್ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಅಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಒದಗಿಸೋದು ಅಥವಾ ಮುನ್ನಡೆಸೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾವೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಣಯ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾವೇಶ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾವೇಶ ಓಕೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ರೈಟ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಆರು ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಓಕೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾವೇಶ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಜರುಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿನೇವಾದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಸೊ ಅವರು ಒನ್ ಅರ್ತ್ ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ
ಸೊ ಅಥವಾ ಸೇವಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಸೇವಕರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಟ್ರೀಟಿ ಅಂತ ತಂದಿದ್ರು ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟ್ರೀಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟ್ರೀಟಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟ್ರೀಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೆಂತ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಬರ್ತಾವು ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ ಮಹಾಮಾರಿಗಳು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕಗಳು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಎದುರಾದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವು ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಬಾವಿ ತೋಡೋದಲ್ಲ ಓಕೆ ಮೊದ್ಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒದಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟ್ರೀಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ತಂದಿದೆ ಕೇಳಬಹುದು ಏನಂತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯಾವ ಟ್ರೀಟಿಯನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟ್ರೀಟಿ ರೈಟ್ ಇಷ್ಟು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ರೈಟ್ ಸೊ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾವೇಶ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ಒ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಥೆ ಓಕೆ ಐ ಎಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಜಿನೇವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಸಮಾವೇಶ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಿಂದ ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಚಾರ ಇದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೀಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟ್ರೀಟಿಯನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೋಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾವೇಶ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾವೇಶ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಜಿನೇವಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಸೊ ಥೀಮ್ ಬಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ಅಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಒ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸೊ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದರ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದು ನೋಡ್ತೀರ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಐ ಎಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಸೊ ಈ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಂದು ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾಮ್ ನಗರ್ ಜಾಮ್ ನಗರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ಸೊ ಗು
ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಯಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತದಿಂದ ಭಾರತದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆ ಆಯ್ತು ಈಗಿರೋದು ಇರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಇರಾನ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಚೀತಾಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ರೂಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿರ್ಲಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಗಿರ್ಲಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪೂನೋಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುಜರಾತ್ ಸಹಮತ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗಿರ್ಲಯನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಗುಜರಾತ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೇಮ್ ವೇ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೀತಾನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಚೀತ ಆಫ್ರಿಕಾ ಚೀತ ಈ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಚೀತ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಚೀತಾನ ನಾವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಿಳಿದು ಗೊತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅಂತರ್ ಖಂಡಾಂತರ ಅಥವಾ ಖಂಡಾಂತರ ಈ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಚೀತಾಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಸೊ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಾಂತರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಖಂಡಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಿಂದ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಖಂಡಾಂತರ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಥಮ ಖಂಡಾಂತರ ವರ್ಗಾವಣೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈಜರಿಯಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಚೀತಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚೀತಾಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಸೂಟಬಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಕೂನೋ ಪಲ್ಪಾರ್ ಅಂತ ಕೂನೋ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ಸೊ ಅದ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಕೂನೋ ಪಲ್ಪಾರ್ ಕೂನೋ ಪಲ್ಪಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದು ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೂರು ಕಪ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಚೀತ ಕಪ್ಸ್ ಮರಿಗಳು ಸತ್ತೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೂರು ಕಪ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಚೀತ ಮರಿಗಳು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸಾವಿದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದ ಸರ್ವೈವಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೀತಾಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಚೀತಗಳ ಉಳಿವಿಕೆ ಇರೋದು ಸೊ ನೂರು ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಸೊ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇಕಡ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಒಂದು ಚೀತಗಳು ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸರ್ವೈವಲ್ ರೇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಸ್ತಿತ್ವ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಚೀತಗಳಿಗೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಚೀತಗಳ ಒಂದು ಉಳಿವು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆನೆ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಚೀತ ಸೊ ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೂರು ಚೀತ ಕಬ್ಬುಗಳು ಸತ್ತೋದ್ವು ಸೊ ಚೀತ ಮರಿಗಳು ಸತ್ತೋದ್ವು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೀತ ಬೇರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್
so almost it has been increased to 60% 60 so leopards athwa chirtegalu namma bharatadalli kaledda 45 varshangalinda shekla 60 rashtu sankhe hechagide okay idu shlaganiyavadanta vichara okay so next ee vandu chirtegalu athwa leopards gulu hechagi kandu baruvanta ha vandu rajya gulu yavudu antandre ondu madhya pradesh madhya pradesh karnataka ಮೊದಲ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಮೂರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಲೆಪರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಿರತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಚೀತ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆಪರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಪರ್ಡ್ ಸವಾರಿ ಅಥವಾ ಚಿರತೆ ಸವಾರಿಯನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಿರತೆ ಸಫಾರಿ ಚಿರತೆ ಸಫಾರಿ ಚಿರತೆ ಸಫಾರಿಯನ್ನು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ತಾವರೆ ಕೊಪ್ಪ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತಾವರೆ ಕೊಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಸನ್ ಬಿಸನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರ ನೀವು ಬೈಸನ್ ಅಥವಾ ಬಿಸನ್ ಕಾಡುಕೋಣ ಕಾಡುಕೋಣದ ಸಫಾರಿಯನ್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಮ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ತಾವೆ ಕುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೈಸನ್ ಸಫಾರಿ ಕಾಡುಕೋಣದ ಸಫಾರಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಕೈಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವರೆ ಕೊಪ್ಪ ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಬಿಳಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಫಾರಿ ಬಿಳಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಫಾರಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಜರಗೋದು ಅದೆಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರೇವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಕುಂದ್ಪುರ್ ಓಕೆ ಸೊ ರೇವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಕುಂದ್ಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ ಮುಕುಂದ್ಪುರ್ ಇದೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಐ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಫಾರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಸಫಾರಿ ಸೊ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಟು ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ರೇವಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮುಕುಂದ್ಪುರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಫಾರಿ ಮುಕುಂದ್ಪುರ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬಿಸನ್ ಅಥವಾ ಕಾಡುಕೋಣದ ಸಫಾರಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವೆ ಕುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಚಿರತೆ ಸಫಾರಿಯನ್ನ ಬನ್ನೇರ್ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಲೆಪರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಚಿತ್ತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಉಡಾನ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಏನಿದು ಉಡಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಉಡಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಡೇ ದೇಶಕ ಅಮ್ ನಾಗರಿಕ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಉಡೇ ದೇಶಕ ಅಮ್ ನಾಗರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಹವಾಯ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿರೋನು ಕೂಡ ವಿಮಾನ ಹತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನಂತಹ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದಂತಹ ಯೋಜನೆ ಸೊ ಹವಾಯ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವ ಬಡವ ಕೂಡ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹತ್ತಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೀಜನಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೊ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ ಯಾವಾಗ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನ ಜಗತ್ ಜಾಹೀರುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಟೈಯರ್ ಒನ್ ಟೈಯರ್ ಟು ಸಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಟೈಯರ್ ಒನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟ
ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೆಮಿ ಅರ್ಬನ್ ಸೆಮಿ ಅರ್ಬನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ನಗರವಲ್ಲದಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಐದು ಫೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ಈ ಒಂದು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸೋದು ಓಕೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗಳಿಗೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗಳ ಒಂದು ಹಾರಾಟ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸೋದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸೋದು ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ವೇಸ್ ಫಾರ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸೋದು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಡಗಿದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಮಾನಯಾನ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತಲುಪ ತಗುಲುವ ವೆಚ್ಚ ಏನಿದೆ ಆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರ ಓಕೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ದರವನ್ನ ತಗ್ಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೂರಿಸಮ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಎಕಾನಮಿಸ್ ಅನ್ನ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಬೇಕು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳನ್ನ ಸದೃಢಗೊಳಿಸ ಸದೃಢಗೊಳಿಸಬೇಕು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉಡಾನ್ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಉಡಾನ್ ಉಡೇ ದೇಶ ಆಮ್ ನಾಗರಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಸೊ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾ ಓಡಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರೋದು ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇದು ಏರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಬಂದರುಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರಮಾಲ ಸಾಗರಮಾಲ ಓಕೆ ಬಂದರುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಸಾಗರಮಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮಾಲ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ರೋಪ್ ವೇಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಂದು ದುರ್ಗಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಟಫ್ ಟೆರೇನ್ ಇರುವಂತಹ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆ ಪರ್ವತ ಮಾಲ ರೋಪ್ ವೇಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಪರ್ವತ ಮಾಲ ಓಕೆ ಪರ್ವತ ಮಾಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಉಡಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉಡಾನ್ ಸೊ ಸಾಗರ ಮಾಲ ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬಂದರು ಭಾರತ ಮಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪರ್ವತ ಮಾಲ ರೋಪ್ ವೇಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇ ಆಡಳಿತ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ ಕೇರಳ ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆರ್ ಫುಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫುಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೇರಳ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಪುನಃ ಇದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ
ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದಕ್ಕೆ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುವಾಯ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂಚೂಣಿದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಈ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಆಡಳಿತ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಭೂಮಿ ಯೋಜನೆ ಭೂಮಿ ಯೋಜನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಭೂಮಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಖಜಾನೆ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆ ಖಜಾನೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿ ಸೊ ಸಕಾಲ ಸೊ ಈ ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಗೆ ಓಕೆ ಈ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಕಾಲ ಸೊ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ಒಂದು ರೈತರ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರವನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರವನ್ನ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳ ವಿವರವನ್ನ ಸೊ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸಾಲ ನೀಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದಾಖಲೆ ತಂದ್ಕೊಡಿ ಈ ದಾಖಲೆ ತಂದ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಆ ಒಂದು ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಓಕೆ ಟು ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಲೋನ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸೋದು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸೊ ವಿಳಂಬ ಆಗದೆ ಲೋನುಗಳು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಕುಟುಂಬ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಇ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಈ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬಂ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಸೊ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಅವರ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಅವರ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರ್ಸೋಷ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಡವ ನಾನ್ ಬಡವ ಅಂತ ಒಂದು ಸತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಎನ್ಯುಮರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ಗೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಅದು ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಓಕೆ ದೆ ನೀಡ್
ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಮಾವೇಶ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಜರ್ಮನಿಲಿ ಆದಂತಹ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಐನೂರು ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಗತಿಕ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಜಾಗತಿಕ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸಮಾವೇಶ ಆಗೋದು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಲಾದಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಐನೂರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಐನೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಐನೂರು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಸೆಟಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೂಪ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಡೀ ಒಂದು ಐನೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಭಾರತ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓಕೆ ಈಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐರಾವತ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಎಂತಹ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಐ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಐರಾವತ್ತ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂತ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದು ಚೀನಾ ಎರಡನೇದು ಯು ಎಸ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಚೀನಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯು ಎಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಜಪಾನ್ ಜಪಾನ್ ಭಾರತ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರಿ ಐರಾವತ ಐರಾವತ ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಡ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಸಿ ಡ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿ ಡ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಪುಣೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಪುಣೆ ಸೊ ಈ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಐರಾವತ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ದೇ ಹಾವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಐರಾವತ ಸೊ ಇನ್ ಪುಣೆ ಐರಾವತ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದವರು ಒಂದು ಐ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಡ್ಯಾಕ್ ಇದರ ನೋಡಲ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಯಾರು ಅಥವಾ ನೋಡಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಟಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಮೈಟಿ ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರೋದು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪರಂ ಏಟ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ಪರಂ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಪರಂ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ವಾ ದೇಶದ
ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಐರಾವತ ಏನು ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಭಾರತದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಆಧಾರಿತ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಐರಾವತ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಡ್ಯಾಕ್ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದ ಮೊದಲ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಂ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಓಕೆ ಇದು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇದು ಸೊ ಈ ಚೀನಾ ಯು ಎಸ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೈಟಿ ಮೈಟಿ ಅಂದರೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಚಿವಾಲಯ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸೊ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು 